أعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له لا يسأل عما يفعل وهم يسألون وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون يدبر الأمر يفصل الآيات لعلهم بلقاء ربهم يوقنون وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا وعظيمنا ومصطفانا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وزد وبارك وتكرم وتحنن عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أحبتي في الله أوصيكم وأوصي نفسي المذنبة بتقوى الله بعدكم شكور الحق سبحانه وتعالى نكم تكيا رحمنا ماني كبنزي شاكي نكبنزي شاتو ونمتومي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إخوة الإيمان والإسلام كتك نعمة كوب ومبزو قوامبا ميتو نعمة شنازو الحق سبحانه وتعالى ننعمة يا أتليف وأرضي والله جعل لكم الأرض بساطة إزمونغو سبحانه وتعالى نتوان بيا كتك القرآن الكريم من إزمونغو ومجالية هي أرضي أمي وجالين نجيني هي أرضي كواني بساط نبساتي إلو تليا أمبو كوامبا منوزة كويشي جو ياكي نكتك آية نجيني أكيتا مهادة نكيتا كوينجيني قرارة Zote zikiwa na maana ya utulivu Zote zikiwa na maana ya sehemu ambayo kwamba imetulia mtu anaweza kuishi juu yake Fiha tahiyawna wa fiha tamutun Wa minha tukhurajun Akatombia katika aya nyingine juu ya hii ardhi Ndo munaishi Wa fiha tamutun Na juu yake mutakufa Wa minha tukhurajun Na kutoka manana hiyo ardhi mutatulewa Kwebo mwenyezi mungu subhanahu wa ta'ala katika ni'ma zake kubwa alza tunayamesha kama wanadamu Ni kutumbia hii ardhi Kisha akaijalia ikawa na pillars Ikawa na vipia na nguzo ambazo kwa ambazi nazuhia ardhi kama hii Amman jaala al-arda karara Wajaala khilala haa anhara Wajaala laha rawasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndo alijalia ardhi ni yenye kutulia na akayumbia pillars ambazo kwamba ni majabali wajaala laha rawasi ambayo kwamba yataithubutisha na kuizuia hii ardhi lakini kama vile Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameyumba ardhi ni yenye kutulia na akayumbia vipia na nguzo ambazo kwamba zitakuwa ni zenye kutilia nguvu utulivu wa ardhi Ispokuwa vile vile mwenyezi mungu subhanahu wa ta'ala huyo huyo Anaweza kuitetemesha hii ardhi pale anapotaka Kama tunavojua katika wiki iliopita siku ya jumapili Kulikuwa na mtetemeko hata kama itakuwa ni mdogo Lakini ulikuwepo mtetemeko katika nchi yetu hii ya Kenya Nini mafunzo mbe kwa mba tuwapata kutoka mana na mtetemeko kama huu ni picha gani ambayo kwamba tuliiona? Pengine wengine hawakuupata kwa picha nzuri, lakini wengine walitingishika. Wengine walihofia, wengine waliteremka juu ya majumba yao, wengine walitoka nje. Na ni mtetemko mtetemeko mdogo kabisa. Vipi zilizali kama hii lau itachukua dakika tano Vipi lau itachukua dakika kumi tutakuwa katika hali gani? Kwa ni masomo gani? Na ibar zipi? Mazingatio yapi ambayo kwamba tunayapata kutoka mana na kutetemeka hii ardhi Mwenyezi mungu subhanahu wa ta'ala katika huu ulimwengu Ana ayate zake 
na alama zake ambazo kwamba huzileta lengo wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa kama alivyosema katika alquran alkarim hatuzitumi hizi ayat isipokuwa kwa ajili ya kukhofisha kwa ajili ya kumkumbusha yule aliyeghafilika kwa ajili ya kumuinua na kumwamsha yule aliyelala kwa ajili ya kumtanabahisha yule ambaye kwamba amezama katika maasi apate kurudi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala la'allahum yarjiun ili kila mmoja apate kurudi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hivyo wa manursilu bil ayati illa takhwifa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia hatuzitumi hizi ayat isipokuwa ni takhwif wa khufisha watu wale ambao kwamba wamejisahau ni'ma ambazo kwamba wamepewa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wakawacha taa wakaingia katika maasi na ayati za Mwenyezi Mungu ni nyingi kuna upepo mkali kuna mafuriko kuna volkano kuna kutetemeshwa ardhi zipo sampuli nyingi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anazileta na haya ndio majeshi ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kuna yale ambayo kwamba tunayajua na mengine hatuyajui wa ma ya'lamu junud rabbika illahu wa ma hiya illa dhikra lil bashar yeye peke yake alhaq subhanahu wa ta'ala ndo anayejua majeshi wake kwa hivyo moja katika majeshi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala moja katika ayati za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni kutetemeshwa ardhi naam na hili tumeliona na yametokea katika nchi mbalimbali na tumeona yalipotokea Indonesia kukupatikana tsunami wakafariki watu 1036 wa ma hiya min adh-dhalimin bi-ba'id ikiwa limeweza kutokea kule na kwetu pia haliko mbali ikiwa hatutarudi kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ikiwa hatutarudi kufanya taa ikiwa hatutaachana na madhambi kwetu pia wa ma hiya min adh-dhalimin bi-ba'id wa huwa al-qadir ala an yab'atha 'alaykum 'adhaban min fawqikum aw min tahti arjulikum Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndiye muweza anayeweza kuwateremshia adhabu kutoka juu yenu kukaletwa mivua kukapatikana mafuriko Mwenyezi Mungu halimshindi hilo huwa al-qadir yeye ndiye muweza ala an yab'atha 'alaykum 'adhaban min fawqikum aw watumie adhabu kutoka juu yenu au min tahti arjulikum au kutoka chini ya miguu yenu vile vile Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaweza kuleta adhabu ikatoka chini sawa ni volkano sawa ni mtetemeko wa ardhi na hakuna yeyote ambaye kwamba anaweza kuzuia leo kila mmoja atatia comment anayotaka kila mmoja anatatia taalika anayotaka kukitetemeka ardhi watu wa biolojia wataanza kutaja sababu zao za kutetemeka ardhi wengine watakwambia ni ghadhabu tabia hii ni nature imekasirika nature imekasirika aliyekasirika ni aliumba mbingu na ardhi alhaq subhanahu wa ta'ala sio necha akwambia mtu necha imekasirika la wallah kulitetemeka ardhi katika mji wa kufa siku wakati wa abdullah ibn mas'ud radhiyallahu an anapokea ibn jarir at-tabari katika tafsiri yake anataja athari hii kutoka kwa katada radhiyallahu an Anasema ilitetemeka ardhi katika mji wa Kufa wakati wa Sayyiduna Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an akawaambia watu inna rabbakum yasta'tibukum fa'tibu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Mola wenu anawapa itab anawakhofisha basi na nyinyi kubalini hofu kama hii yani murudi kwa Mola wenu Subhanahu wa Ta'ala mutengeze mafungamano kati yenu na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ili asitokee haya na vile vile lilitokea kama hilo katika mji wa Madina ya bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama wakati wa khilafa ya sayyiduna Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu kama alivyopokea al-imam ibn Abi Shayba katika musannafi yake ilitokea zilzali wakati wa sayyiduna Umar ibn al-Khattab sayyiduna Umar akawa khutubia watu akawaambia ya ayyuhan nas enyi watu ma 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 ahdathtum au ma akthara ma ahdathtum ni wingi ulioje wa mambo ambayo kwamba mmeyazusha maasi mingi kiasi gani ambayo kwamba mmeyafanya la inadat la usakinukum fiha abada law itarudi tena hii ardhi ikatetemeka tena ya madina sitakana nyinyi mimi natatoka nje ya madina rudini 
msuluhishe hali yenu na Mola wenu Subhanahu wa Ta'ala la in adat la usakinukum fiha abada lau itarudi kutetema tena mimi sitaishi na nyinyi hivi ndivyo walivyokuwa sahaba Rasulillah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ndivyo walivyofahamu mtetemeko wa ardhi ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatukhufisha ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatukumbusha ili turudi kwake Allah Subhanahu wa Ta'ala ili tutengeze ilaka kati yetu na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni vita sampuli ngapi tunampiga Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala umam walokuwa kabla yetu walipatwa na mitihani kama hii ayat kama hizi liziliwajia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipokuwa anawazungumzia kaumu Shuaib watu wa Sayyiduna Shuaib alayhi salam Mwenyezi Mungu asema fa akhadhathum ar-rajfatu fa asbahu fi darihim jathimin fa akhadhathum ar-rajfatu wa kajiliwa na rajfa rajfa ni mtetemeko wa ardhi Mwenyezi Mungu akawatetemesha akawaangamiza kaumu Shuaib na kama alivyoangamiza kaumu Shuaib kutokana na madhambi waliokuwa nayo hashindu Mwenyezi Mungu kutuangamiza na sisi kwa mitihani na madhambi ambayo kwa tuko nayo kwa hivyo hal ni kurudi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa hatutumilizi aya isipokuwa ni takhwif kuwakhofisha watu warudi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wasuluhishe hali kati yao na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala namna mtakavyofanya namna mtakavyoleta teknolojia za kuzuia ama za kugundua mtetemeko wa ardhi kabla ya kutokea na vifaa mbalimbali vya kuweza kuhimili majumba yasivunjike lakini ni hakuna ambaye kwamba ataweza kuzuia kama hilo mwaka 1995 Japan walipokuwa wameleta ufundi ambao kwamba utasaidia nyumba zisivunjike kutakapotokea mtetemeko wa ardhi kukawa kuna kitu kinayekwa chini ya ile nyumba lao kutatetemeka ardhi basi iwe itatingishika kile kitu lakini nyumba libakie pale pale wakasema mtetemeko wote utakaotokea hauwezi kuangusha hizi nyumba lakini Allah subhanahu wa ta'ala alqadir an yu'adhibakum Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ambaye kwamba ni muweza kuadhibu akitaka jambo hakuna lalomshinda alipoleta zilzali katika miji ya nchi kama ile majumba kama yale yaliyojengwa kisasa kwa teknolojia hali ya juu na kwa vifaa vizito vya kuweza kuhimili yalianguka kama makaratasi yalianguka kama vitu ambavyo kwamba ni vepesi kabisa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akitaka kuadhibu hakuna atakayezuia kwa hivyo kila mmoja afanye tahlilati zake kila mmoja aeleze kivi yake mwenye kusema nature imekasirika mwenye kusema ardhi zimeshikana siju kutingishika wengine wakafika katika asatir kama zilivyopokewa kutoka kwa wayonani huko wagiriki walikuwa wakitakidi mitetemeko ya ardhi ni kuna Mungu amemuua Mungu mwenzake miungu ilikuwa ni mingi kwa wao ama amemshika Mungu mwenzake akamfunga akamweka chini ya ardhi alafu akamweka nyoka juu ya kichwa chake sasa yule nyoka kila akimwaga sumu katika kichwa yule hutingisha kichwa ndio ardhi ikatingishika asatir mambo ambayo kwamba haingia kilini ni itikadat na kila mmoja ana zake atazileta lakini haki ambayo kwamba haina badili haina badali ni kuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yeye muumba wa ardhi ndiye anaitingisha ardhi hayo mengine ambayo kwamba yanatajwa na maulama waliofuatilia elimu ya ardhi hatuyakatai hatusemi ni asatir kama walosema wagiriki la tunayakubali lakini ni asbab hizo ni sababu isipokuwa kuna musabbibul asbab yule anayezisababisha sababu nani aliyezileta hizo sababu akaitetemesha hiyo ardhi na ikiwa hizo ni sababu za chini kuna sababu za juu ya ardhi ikiwa hizo ni sababu zinazotokea chini ya ardhi zikapelekea ardhi katingishika kuna sababu ambazo kwamba zinapatikana juu ya ardhi zinazopelekea ardhi kutingishika ni zipi tujiulize ni zipi sababu kama hizo tutengeze ili turudi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala sababu zenye kutingisha ardhi ni maasi hakuna lingine sababu zenye kutingisha ardhi ni nini ni maasi kumpiga vita Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala vipi leo ardhi isitingishike chini ya miguu yetu ikiwa tunampiga Allah vita katika kila nyanja vipi ardhi leo isitingishike chini ya miguu yetu 
ikiwa walajiriba ni sisi tulioko safu za mbele na tunajua ni vita hivi tunampiga Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala fa'zanu biharbin min Allah wa rasuli vipi ardhi isitingishike chini ya miguu yetu leo ikiwa sisi ndio wa mwanzo wa kula riba ama wa kula kamari wa kwenda kubeti iki vipi ardhi isitingishike chini ya miguu yetu ikiwa sisi ndio wa mwanzo wa kufanya zina mtu anakaa na mwanamke kimada anakieka nyumba ama anakieka anamweka mwanamke kinyumba anaishi naye kama mume na mke wala hakuna ndoa iliyopita kati yao na kama hakuna lolote vipi ardhi isitingishike chini ya miguu yetu ikiwa sisi ndio sukara sisi ndio wanaji pombe sisi ndio wenye kulewa vipi ardhi isitingishike chini ya miguu yetu ikiwa sisi tumekata kizazi ikiwa sisi tumewafanyia uovu wazazi ikiwa sisi tumefanya kila sampuli ya maasi kwa nini ardhi isitingishike ikwata imani wal islam maasi yote yako katika miji yetu mabala yote yako katika miji yetu kwa nini ardhi isitingishike ina ghira Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hapendi kuasiwa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hapendi kukosewa. Ataka watu warudi kwake. Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa. Likitokea kama hili Ibra mazingatio na idha ambayo kwamba tutatakana tuipate mimi na wewe ndugu yangu muislamu ni turudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala tusuluhishe hali zetu na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala na ikiwa huu mtetemeko ni mdogo ulotokea kuna na mitetemeko mikubwa bali kuna na ule mtetemeko mkubwa kushinda yote mengine Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anatuambia ya ayuhan nas ittaqu rabbakum inna zalzalata as-sa'ati shay'un 'adhim Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tuambie ya ayyuhan nas khitabu hapa inaelekezwa kwa watu wote si waumini peke yake ya ayyuhan nas enyi watu ittaqu rabbakum Mungu peni Mola wenu Subhanahu wa Ta'ala rudini kwake msuluhishe hali kati yenu na Mola wenu Subhanahu wa Ta'ala ittaqu rabbakum inna zalzalata as-sa'ati shay'un 'adhim hakika zilzali na mtetemeko wa kiyama ni jambo kubwa sasa angalia Allah ambaye kwamba ni adhim Allah ambaye kwamba ni mkubwa ana polisi fujambo kuwa ni kubwa huwa jambo lile ni kubwa kiasi gani ittaqu rabbakum inna zalzalata as-sa'ati shay'un 'adhim shay'un 'adhim kwa hivyo kuna zalzala kubwa ambayo kwamba inakuja huko siku ya kiyama hizi zingine ni mukaddimat ni vitangulizi tu vinaanza hapa karibu na ni bishara ambayo kwamba Mtume sallallahu alayhi wa sallam aliyeleza kitabu ama nadhara Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama kama alipopokea alimamu albukhari katika sahihi yake anasema Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam inna min alamati as-sa'a an yatakaraba az-zaman katika alama za kiyama an yak an yukbadha al-ilmu kwanza ni ilimu ichukuliwe kuwe hakuna tena ilmu na kuchukuliwa ilmu sio kuchukuliwa ilmu ya dunia ni kuchukuliwa ilmu ya din ili mtu asije akasema vipi katika alama za kiyama ni kuchukuliwa ilimu na kila siku tunaona maendeleo katika ilimu kila siku teknolojia teknolojia inazidi kwenda mbele kila siku kuna toka vifaa vya hali ya juu vipi ilimu inachukuliwa na ni moja katika alama za kiyama na tunaona kila siku zikisongea ilimu inapanuka sio ilimu ya dunia inayokusudiwa hapa bali ni ilmu ya dini Unapokuwa inapokuwa mimi na wewe hatujui ilmu ya dini. Inapokuwa mimi na wewe hatujui ilmu ya fikhi. Inapokuwa mimi na wewe tuna swali lakini fikhi ya swala hatuijui. Inapokuwa mimi na wewe tunauza na kununua lakini fikhi ya bai' na shira hatujui. Inapokuwa mimi na wewe tunaingia katika maisha ya ndoa lakini fikhu nika hatujui. Ndio kuchukuliwa elimu huko. Inna min alamati saa an yuqbadha al-ilm. Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam asema katika alama za kiyama ni elimu kuondolewa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaiondoa elimu Asema kisha Mtume sallallahu alayhi wa sallama wa takthura az-zalazil na mazilzali yatakithiri mitingishiko ya ardhi na mitetemeko ya ardhi yatakuwa ni mingi na am haijathubutu katika sunna haijathubutu katika sira kwa wakati wa Mtume sallallahu alayhi wa sallama kulitingishika ardhi lakini mtumi sallallahu alayhi wa sallam ameashiria amezungumzia swala la kutingishika ardhi akasema ni moja katika alama za kiyama kwa hivyo min alamati saa katika alama za kiyama an yuqbadha al-ilm wa yatakaraba az-zaman 
ni elimu itachukuliwa na zama zitakaribiana itakuwa mwezi kashahri ni itakuwa mwaka mzima kashahri mwaka ni kama mwezi wa shahru kaljumuati kama ilivyokuja katika hadithi na mwezi utakuwa kama wiki waljumuatu kaliyaumi na wiki itakuwa ni kama siku moja wakati unakimbia sana waliyaumu kadharmati binnar na siku ni kama kuwasha moto unaona ukishika kibiritu kakiwasha hivi ule muda unaotumia katika kuwasha kibiriti ndo muda wa siku nzima ya masaa 24 itafika kiwango hicho ingawa sisi hatujafika hapo lakini kila mmoja anajua namna gani siku zinakimbia mtu anakwambia juzi tu tumefunga ramadhani kesho kutwa ramadhani inakuja haya masiku yanakimbia vipi ni moja katika alamati saa ambazo kwamba amezitaja bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama katika hadithi yake na ikiwemo wa antakthura zalazil na kukithiri zalazil kutakithiri mitetemeko ndio inaanza anza hivi bado itaendelea sio kwa imeisha na bado itakuja mikubwa zaidi lakini hal suluhisho ni kurudi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kila mmoja aiangalie nafsi yake kila mmoja ajiangalie yeye ana mapungufu gani upande wake ama katika ilaka yake katika mafungamano yake na Mola wake Subhanahu wa Ta'ala tusikimbie kuwalaumu wengine sisi tatizo letu tunaona makosa ya wengine hatuoni makosa yetu mtu anaweza kuambia mabala haya mitetemeko ya ardhi ni kina fulani na fulani kwa makosa yao fulani kabla hujakwenda kwa kina fulani kwanza anza kwako wewe mwenyewe angalia ni makosa gani ambayo kwamba uliokuwa nayo wanadamu hatuoni aibu zilokuwa kwetu tunaona aibu zilokuwa kwa watu pengine mtu atakuwa na chongo tu katika jicho lake utaweza kuona ule uchafu mdogo lakini wewe ukawa na gogozima katika jicho lako na usione kwa sababu unaipenda nafsi yako huoni mabaya yake unaipenda nafsi yako huoni maasi yake na makosa yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala angalia namna alivyokhutubu ma, masahaba wa mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama katika ghazwa uhud mtume sallallahu alayhi wa sallama baada ya kuwashinda mushrikin baada ya kuwashinda makureshi katika vita vya badr ilipokuja katika ghazwa uhud katika vita vya uhud mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama alitoa maelekezo akawaambia rumaa wale wenye kurusha mishale kaeni juu ya jabali msishuke in ra'aytumuna naghnam in ra'aytumuna eh, nuktal au nuhzam mkiwa mtatuona twachukua ghanima ikiwa mtatuona twapigwa sisi twashindwa katika hali zote mbili msishuke huko juu bakieni huko huko katika jabali alipokuwa vita vinaendelea muslimuna mu'minuna wakawa wamewaghilibu makoreshi wale wale kwa juu ya jabali wakasahau amri ya mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wakashujua mambo tayari yameisha sisi tunaweza kushuka wakashuka baada ya kushuka kilichotokea nini kumbe Khalid ibn al-Walid kwa khibra yake na ujuzi wake wa kivita ashawazungukia upande wa pili amejifanya anakimbia kumbe anazunguka yeye na majeshi yake upande wa pili wakaja wakawapiga kukapatikana hazima watu wakashindwa katika vita vya Uhud Taib sababu ilikuwa ni nini? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akaja kutuambia katika Al-Qur'an Al-Karim, "Awalamma asabatkum musibatun qad asabtum mithlaiha mulipopata na msiba, mliposhindwa nyinyi katika vita vya Uhud, qad asabtum mithlaiha na mlikuwa tayari huku nyuma mshashinda katika Ghazwat Badr mlishinda, leo mmekuja katika Uhud mmeshindwa." Qultum anna hadha mkaanza kujiuliza, "Kunani?" imekuwaje mbona atashindwa sisi ndio muuminun sisi ndio muahidun sisi ndio mwenye wenye kumpekesha Allah sisi tuko katika kuinusuru dini ya Allah subhanahu wa ta'ala inakuwaje leo wanawabudu masanamu mshirikuna wale wanatushinda kultum anna hadha wanaanza kutafuta sababu za nje nini sababu iliyochangia sisi kushindwa Angalia tahlili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu wasema kulu huwa min indi anfusikum. Ni kutoka kwa nafsi zenu nyinyi wenyewe. Msitafute sababu ya kutoka nje. Nyinyi wenyewe, nafsi zenu nyinyi wenyewe ndio zilokuwa sababu ya nyinyi kuangamia, ndio zilokuwa sababu ya nyinyi kukushindwa katika vita. Kwa hivyo na sisi tusikimbilie kuangalia ya nje. Tuje katika nafsi zetu kwanza tuangalie ni matatizo gani tuliokuwa nayo badili ya kukimbia kusema watu wameangamia pengine wao ndio sababu ya wao kuangamia 
Mtume sallallahu alayhi wa sallam anatuambia katika hadithi yake man qala halaka an-nas fa huwa ahlakuhum na katika riwaya fa huwa ahlakahum asema man qala yoyote ambaye kwamba atasema halaka an-nas watu wameangamia Mtume sallallahu alayhi wa sallam asema fa huwa ahlakuhum yeye ndio aliangamia zaidi kushinda hao wengine na katika riwaya nyingine fa huwa ahlakahum yeye ndio aliyekuwa sababu ya wao kuangamia Unaweza kuona watu wanaangamia kumbe wewe kwa maasi yako na vita vyako unavyompiga Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndio umekuwa sababu ya wale wengine kuangamia. Mtume sallallahu alayhi wa sallama safari moja ana, anawaambia masahaba zake wailul lil arab min sharrin qad iqtarab ule wao waarabu shari ambayo kwamba kutoka maana shari ambayo kwamba imekurubia masahaba wakamuuliza Mtume sallallahu alayhi wa sallama ana halaku wa fina salihun ya Rasul Allah hivi sisi tunaweza kuangamia na kuna wema kati yetu naam kuna watu wema sio kuwa hakuna wema wema wapo mpaka dakika ya mwisho Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anawaja wake wema ambao kwamba wapo katika hii ardhi katika kila sehemu lakini anahla kuwa fina salihun tunaweza kuangamia na kuna watu wema kati yetu Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaambia naam idha kathura alkhabath Naam mnaweza kuangamia lakini wakati gani pindi atakapokuwa machafu ya mikifiri pindi atakapokuwa maasi ya mikifiri pindi atakapokuwa madhambi ya mikifiri Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaweza kuangamiza anaweza kuwaletea adhabu tukiona sisi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hatuadhibu anatuhifadhi basi kuna sababu ambazo kwamba kidogo za tuzuia Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi yake anasema Laula shuyukhun rukka wa atfalun rudda wa bahaim rutta la subba alaykum al adhab subba asema mtume sallallahu alayhi wa sallama laula shuyukhun rukka law si watu wazima law si wazee wakongwe ambao kwamba wamefikia daraja mpaka ya kubeta mpaka mtu namuona kama ameinama kutoka maana ukongwe wake laula shuyukhun rukka asema wa atfalun rudda na law si wale watoto wachanga ambao kwamba wananyonyeshwa watoto wadogo wa bahai murutta na law si hawa wanyama ambao kwamba wanakula kula haya manyasi law si hawa watu sampuli tatu mtume asema la subba alaykum al adhab subba munge mimi ni wa adhabu nyinyi yani kupatikana hawa ndo kidogo imekuwa sababu ya nyinyi kuhifadhika lakini itakapofikia daraja maasi yakawa ni mengi mabala yakawa ni mengi mitihani yakawa ni mingi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hata kama muna wema kati yenu Mwenyezi Mungu atawaletea adhabu Ana halaku wa fina salihun qala na'am idha kathura al-khabath kwa hivyo ikhwata al-imani wal-islam zilzal inapokuja mtetemeko wa ardhi huwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatukumbusha tutoke katika ghafla yetu turudi katika hali nzuri na Mola wetu Subhanahu wa Ta'ala idha zulzilat al-ard zilzalaha ikiwa hii ni zilzali ndogo kuna kubwa bado huko yatusubiri wa kharaj wa akhrajat al-ard athqalaha wa qala al-insanu ma laha mwanadamu atakuja kusema ina nini hii ardhi mbona yatingishika ina nini ina maasi mingi yamefanywa juu yake ina mabala mingi yamefanywa juu yake ina mitihani mingi na vita vingi watu wamempiga Mwenyezi Mungu juu yake na ardhi na ghira hataki kuona Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaasiwa juu yake tatigishwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa hivyo ikhwata al-imani wal-islam tubu ila Allah turudini kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kama vile nasiha ambayo kwamba Sayyiduna Abdullah ibn Mas'ud alwampa ama alwapa watu wakufa kama tulivotaja kama alivopokea ibnu jarir kutoka kwa katada potingishika kufa wakati sayyiduna abdullah ibn mas'ud akamba inna allah yasta'tibukum fa'atibu mwenyezi mungu subhanahu wa ta'ala anawapa adhabu kwa hivyo rudini kwake hii ndio hali kurudi kwa nani kwa mwenyezi mungu subhanahu wa ta'ala kusuluhisha mafungamano kati yetu na mwenyezi mungu subhanahu wa ta'ala kuleita tauba kukithirisha ibada ikiwa tutakimbia masajid ikiwa tutahacha swala ikiwa tutagura kitabu cha mwenyezi mungu subhanahu wa ta'ala ikiwa kila sampuli ya madhambi tutayafanya ardhi itaheza itaendelea hivyo hivyo kutingishika kwa hivyo sahabat rasulillah likitokea kama hili walikuwa kirudi wapi 
wakirudi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sayyiduna Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu kama anavyopokea al-Imam al-Bayhaqi asema ilipotingishika ardhi wakati wa Sayyiduna Abdullah ibn Abbas alikimbia mswalani kwenda kuswali. Alikimbia kwa nani? Kwa Mola wake Musabbib al-Asbab. Ajua hii ardhi aliyotingisha ni Mungu Subhanahu wa Ta'ala na hawezi kuituliza isipokuwa ni nani? Ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Alikwenda akatawadha, akakimbia mswalani, akaenda akaswali, akamwelekea Mola wake Subhanahu wa Ta'ala. Hatusemi kuna swala khaswa ya kutengitemeka ardhi. Haijakuja katika sunna kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam amefundisha kuwa kukitetemeka ardhi kusaliwa hivi. Kama vile alivyofundisha likishikwa jua, kukishikwa mwezi, kukitaka na mvua ama kukosekana mvua, kuna salawat ambazo kwamba Mtume ametufundisha za kusuf na khusuf na istisqa. Hakuna swala ambayo kwamba ni khaswa imefundishwa kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya kutetemeka ardhi. Lakini Napotokea aya kama aya, kama hii katika ayata za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala watakana urudi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na katika sampuli za kurudi kwa Mwenyezi Mungu ni kumwelekea kwa kufanya ibada ya swala. Naam, swali kwambie uende ukaswali jamaa, swali hata kama ni nyumbani kwako, e, mwelekee Mola wako Subhanahu wa Ta'ala, inua mikono, umuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atatue hali airudishe ardhi iwe ni mihada ardhi iwe ni karara ardhi iwe ni bisata kama ilivyokuja katika ayat tumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aturigishe wakati maradan jamila tumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ajalie kutetemeka huku kwa ardhi iwe ni sababu kurudi kwake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na mwezi wa Ramadhani umetukabili masiku yamebaki ni machache tunahitajia kurudi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kusuluhisha hali zetu na Ramadhani haitajia istiadad yahitajia mandalizi usione utaingia tu Ramadhani hivi hivi ghafla upate rahma na barakat na tanazulat za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa ghafla la kwa tekana maandalizi na maula mwatuambia bikadri alistiadad yakunu alimdad ukitaka madadi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala utaipata kwa kiwango na kadri ya istiadadi yako maandalizi yako maandalizi yanaanza sasa na ndio maana maulama walikuwa kisema Rajab huu mwezi wa Rajab ni mwezi wa kupanda mbegu na Shaaban ni mwezi wa sukia mwezi wa kunyunyiza maji ile mbegu iliyopanda Alafu Ramadhan ndo mwezi wa mavuno. Ule mtu unakuwa tayari ushakuwa ushatoa mavuno. Anza istihdad kuanzia sasa. Kila mmoja alete tauba nasuha. Arudi kwa Mola wake Subhanahu wa Ta'ala ili hali zitatuke. Matatizo yaliyoko katika jamii yetu yatatuke. Wagonjo Mwenyezi Mungu awape shifa. Wasokuwa na makazi Mwenyezi Mungu awape makazi. Na kila mwenye lake, kila mmoja Mwenyezi Mungu anajua nia yako mwenyewe na matatizo na mashaka uliokuwa nayo. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ili akutatulie. Rudi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu هو تعالى تمم منيز مونغو تجعل من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه انه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين